Друзья, добрый вечер. В прямом эфире программа «Главное». Сегодня ее веду я, Нина Димогла. И сегодня экономическую, политическую, социальную ситуацию в стране мы обсуждаем с гостями нашей студии. Наше приглашение принял депутат парламента Гаек Вартанян. Господин Вартанян, здравствуйте. Рада да. вас приветствовать в нашей студии. А так, также экс-вице-спикер молдавского парламента, экс-депутат и по совместительству сейчас нынешний, как я поняла, исполнительный директор Ассоциации Сила Фермеров Александр Слусарь. Господин Слусарь, рада вас приветствовать. Добрый вечер. Начнем, наверное, с самой такой резонансной новости последних дней. Представители восьми политических партий задались вопросом, можно ли сформировать общую, точнее, общенациональную повестку для Молдовы, для страны, оказавшейся на пороге энергетической, социально-экономической катастрофы, для страны, народ которой стал жертвой некомпетентной власти и мошеннической оппозиции одновременно. Это пишет сайт партии Гражданского Конгресса. Также они пишут, задаются вопросом, можно ли найти общие конструктивные решения для для расколотого молдавского общества и суметь их внедрить в самое ближайшее время, положительный ответ прозвучал. Также написано там «Адженда коммуна», так обозначено название открытой платформы, новой фабрики политических идей, совместных проектов. Господин Слусарь, вот я наблюдала за этой встречей, видела там господина Кику, Чебана, Степанюка, дрона, который, в принципе, предложил к объединению этих сил. Господин Рафаян там был. Платформу, да, я там не заметила. Вы не знаете, почему? Ну, я думаю, вам надо рассматривать этот вопрос в первую очередь в платформе, да. Потому что я... Сейчас имею возможность как бы со стороны на все смотреть. Я отошел от активной политической фазы, так как функция моей организации в организации Форца Фермиерова несовместима с, с активной политической деятельностью. Наверное, нам вам надо поговорить с руководством платформы. Да, я могу только предположить, что ну вот лично у меня, как, как у гражданина, имеющего небольшой политический опыт, у меня, конечно, возникает разумный вопрос, что то можно обсуждать, потому что как бы партии такие собрались, ну вот мне, например, не, не очень понятно, какие там можно решения, может быть, я чего-то не знаю, но там такие партии, которые друг друга столько слюны потратили на левом фланге, если, если посмотреть внимательно, И плюс партия, которую сейчас до сих пор фактически возглавляет господин Филат, за снятие иммунитета голосовали, кража миллиарда, что там только не говорили многие левые партии, и что и захваченного государства он допустил. В общем, как бы есть очень много вопросов по поводу их совместимости. Но, возможно, есть какие-то темы общей повестки. Я, опять же, имея опыт, когда мы тоже пытались тогда еще под эгидой гражданского общества объединить это вот я вам скажу что это все настолько тяжелый процесс в республике молдова что я, я практически не верю что что-то можно потому что вот опыт 15 -го года когда мы открыто шли вот давайте вперед все вместе объединим общество а кто-то уже держал камень за пазухой. И что справа, что слева. Кто-то уже готовился к президентским выборам. Что справа, что слева. У нас там была идея объединить общество. А у тех, кто садился за стол, у них была идея накопить политические дивиденды. Поэтому с учетом моего опыта, вот эти восемь партий, ну что, спросить, какое, какое отношение к Украине? Очень интересно было послушать представителей ПВДМ, какая тут может быть адженда коммуна. Спросить, какие, какие... Есть очень много претензий к, объясню, к этой власти. Я господин Слусарь, объединились и правые, и левые силы. Объединились вокруг Они чего? объяснили, что они объединились вокруг. вокруг? Будут э, совместных проектов, таких как от законодательных инициатив до совместных протестных акций и общенациональных дискуссий. Они отмечают, что сегодня страна стала жертвой некомпетентной власти и мошеннической позиции одновременно. Я согласен, частично согласен насчет некомпетентности власти. У меня есть очень много вопросов компетентности. Частично только. Частично, потому что есть объективные обстоятельства и есть просто некомпетентность. Это мы можем разделить, если нам хватит времени. Но вот когда, опять же, адженда коммуна, я хочу понять, законодательные инициативы, допустим, если там по избирательному кодексу, по каким-то там вопросам юридического характера, ну я не очень уверен, что нужно так, так громко это называть адженда 
за коммуна. Если делать протесты, мне очень интересно, какие, какие цели этих протестов. То есть протесты, какая цель? Да, по ВДМ, которые поддержали ПАС и не участвовали в выборах, у них какая цель этих протестов? Э, досрочные выборы, свержение этой власти и установление другого правительства, которое будет геополитически ориентироваться на Российскую Федерацию? Не знаю. А, как, как, а если протесты ради протестов, ну так вот мы видим, один уже тут да, вот каждое воскресенье протестуют. Если же эта адженда коммуна будет, мы увидим в ближайшее время, если выйдут с какими-то решениями технического, экономического характера и предложить этому правительству вот это, 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 которое не будет носить геополитического какого-то свойства, не будет носить каких-то чисто политических это теоретически возможно. Но еще раз повторяю, теоретически возможно, потому что там сели за стол не 8 общественных организаций, не 8 гражданских платформ, а 8 партий с разными рейтингами, с разными задачами, с разными проблемами. У каждого свои проблемы. Я, как опять же, со стороны смотрю, господин Вартанян знает лучше, но я, я вижу, какие проблемы сейчас у партии социалистов. Со стороны то, что я вижу. Какие проблемы у той, у другой партии. Поэтому... Я в эту перспективу, вот просто так вот, я, я очень слабо верю, учитывая мой опыт и видя, что там происходит. Мне непонятно, вот дальнейшие какие там действия будут и какие цели преследуют. Возможно, там есть искренние люди, которые, которые хотят объединить, но это настолько несовместимо, на мой взгляд, что, скорее всего, каждый думает, какие я урву политические дивиденды и дальше, дальше не продвинется. Спасибо. Мне понятна ваша позиция. Господин Вартанян, что вы можете ответить на те вопросы, которые мне задается господин Слусарь? Давайте по порядку. Сегодняшняя конструкция власти. Власть пытается продвинуть месседж в, в общество, что есть только они, кроме них, все остальные ошибаются во всем. А те, кто пытается указать им, что они ошибаются, являются врагами, предателями, представителями каких-то пятых колонн, и, собственно говоря, и ворами. Да? Те, кто хоть каким-то образом не согласны с этой властью, критикуют их, они их. И, собственно говоря, последний тезис про воров, они наглядно показывают картинкой перед парламентом. Вот олицетворение того. То есть там для сегодняшней власти, для ПАС, сегодня идеальная картинка. Вот они, картинка. Первое. Второе. По поводу э, объединения. Никакого объединения нету. Э, первая встреча – это была дискуссионная площадка. И в том-то и дело, что эти восемь партий – это всего лишь те, которые, которые откликнулись на призыв господина Дрона обсудить, встретиться и узнать, если есть вообще какие-то точки соприкосновения, что, кто, какая партия видит, какие есть болевые точки. И они были, в принципе, уже определены с первых же, с первых, на первом же, как бы, первой встрече. И, кстати, вот частично господин Слузарин сказал, это в первую очередь избирать, избирательное законодательство, которое затрагивает весь политический класс, в том числе и платформу, да, да, который имел отношение, имеет частично, имел отношение к господину Слузарин и так далее. Первое. Второе. Да, тяжело. Я полностью согласен с господином Слуцарем, что у нас политическая культура молдавская в течение 30 лет не отличалась особой чем-то особенным. И мы с господином Слуцарем прекрасно знаем, что было в 2019 году, как было сложно и нереально, и все думали. И в принципе была такая же ситуация. Никто не думал, что партии с столь разными идеологическими платформами могут объединиться во имя какой-то цели. То, что я господин Слуцарь сказал по поводу целей. Нет, цель не, 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 нет непосредственной цели свержения власти. Более того, господин Слуцарь, даже если на каком-то этапе какая-то политическая партия, оппозиционная партия выходит или с протестом, или с призывом, к досрочным парламентским выборам из-за того, что им не нравится, людям не нравится то, что происходит, и они считают, что власть не справляется, это не значит, что после досрочных парламентских выборов придут партии, которые почему-то должны обязательно идти вести Молдову в Россию. Ну, не мне вам говорить, вы знаете, что конструирует эта власть. Ну, мы, мы же не хотим с вами повторять и складывать все, что не ПАС, все, что не сегодняшняя власть, в один, в, в одну, как бы, в одну, в один угол. 
Согласитесь, я думаю, и вы согласитесь, и наши зрители, зрители согласятся, что действительно, кроме пас, кроме правящей власти, в Молдове есть достаточно большое количество и политиков, и политических партий, и общественных деятелей, и экспертов, которым есть что сказать, которым есть что предложить и на техническом уровне, и не только на техническом уровне, да, серьезные проекты предложить. Но, к сожалению, у них нет площадки У них действительно у разных партий есть разный уровень подготовки, уровень э, обладания ресурсами. И, собственно говоря, не все партии, э, не все политические деятели могут сделать так, чтобы их голос был услышан. Мы, да, мы видим эту платформу, этот, этот форум. Не хочется называть слово платформа, чтобы не было коннотации, но я образно говорю форум, этот форум, который был собран. Как э, некую площадку которая может стать таким, знаете, в английском языке слово think tank, то есть генератор идей. Генератор идей, который будет обрабатывать идеи, которые будут приходить от разных политических партий, с, из левого и правого фланга, от разных экспертов, от неправительственных организаций. И да, вы видели пресс-релиз, но я думаю, что по большому счету этот пресс-релиз не очень-то отображает то, что, о чем говор... до конца то, что, о чем говорилось, и тот, тот, ту атмосферу, которая царила во время этого вот, мероприятия. Я там был, извините, как бы... Извините, да. извините они да. пишут о том, что, значит... Э Основные цели – это что вы будете делать? Это будут совместные проекты, это будут законодательные инициативы, в том числе, в том числе, акции, общенациональные в том числе, дискуссии? В том числе. Значит, в первую очередь мы должны понять, если… Кстати, по большому счету, как бы никакого финального или общего решения о том, как назвать этот форум, не было. То есть, а Дженна Коммуна просто говорили о том, что как бы, у всех есть понимание насчет общего видения. К чему это все придет? Посмотрим. Но опять-таки все зависит от того, насколько наш политический класс в целом готов сегодня ставить серьезные вопросы этой власти, предлагать серьезные решения, указывать те места, те болевые точки, которые власть не дорабатывает и где она не совсем эффективна. А таких, я так понимаю, что не так мало. Начиная от электрального законодательства, заканчивая СМИ и так далее, и заканчивая реформу юстиции. Да? Например, я не видел много, большого количества партий последний год на Молдову. Но я думаю, платформы да, я тоже давно не видел, например, на Молдову. Но, да? но как-то многие партии, а разве другим партиям вне, вне, вне парламентской, ладно еще социалистам, а как парламентской партии, худо-бедно иногда приглашают. Но других партий не видно. При том, что Молдову, ну, зато видно пас. С утра до вечера. Практически каждую неделю там, по одному э, человеку от ПАС есть. При том, что Молдову УНУ, э, общественный телеканал, который содержится на наши с вами деньги, и господин Слуцарь помнит и знает, как будет... мы протестовали перед Молдову УНУ. Это, я, 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 это будет просто дискуссионная площадка? Это как минимум будет дискуссионная площадка, которая будет вырабатывать решение. И эти решения... Я не, я не вижу проблем, чтобы, например, на одно из будущих э, собраний, да, будущих заседаний встреч, чтобы пригласить, понятно, что будут приглашены эксперты, неправительственные организации, чтобы пригласили представителей власти, пас. Давайте а поговорим, обсудим, почему нет. Я, я не вижу проблем. А, хочется, вот мне лично, я, и как я вижу, да, большинство присутствующих на этой площадке так видят это. А, нету сегодня какой-то площадки, которая давала возможность всем здравым силам высказывать свое мнение, и чтобы при этом по итогам вот этого нас не зачисляли в бандитов, воров и так далее. Господин Вартанян, основной... Так вот сейчас пытается делать пас. Господин Вартанян, основной, основные вопросы у граждан к вам, именно к партии социалистов, да. звучат так. Во-первых, почему вы не вливаетесь, например, в протестное движение Илона Шора? Обращалась ли к вам партия Илона почему Шора? Почему мы должны вливаться в чье-то другое протестное движение? Ну вы, вы же ведете дискуссии с другими политическими. А вы обращались к партии Нет. Шор, чтобы они сели за стол переговоров? Нет. А господин нет. Дрон, который ну, давайте, инициировал давайте, эту подождите, площадку, подождите, он обращался или нет? Подождите так, во-первых, давайте так. Действительно, господин Дрон, в первую очередь, он обращался к тем, кому, кому да. он считал. Да. Раз. Два. А, как бы он, в первую очередь, обращался к руководству. Я не являюсь э, частью руководства партии социалистов. А, поэтому я не могу точно сказать, как кому кто обращался. Но я подозреваю, что нет, потому что мы все понимаем, 
какие вопросы и у общества, и у людей к партии Шору и к Шору. Но мы видим количество протестующего электората, господин Вартанян. Ну, смотрите, протест, когда, когда приезжаешь на несколько часов и уезжаешь, mm. да, действительно... Да, я понимаю, что большинство людей, множество, множество людей, которые приезжают туда, они искренне хотят обсвержения этой власти. Мы все это понимаем. Но, тем не менее, я, мы вот, и господин Слуцер, мы, мы прошли через большое количество протестов. И мы знаем, что такое. Я знаю, и господин Слуцер прекрасно знает, что такое настоящий протест. Когда люди действительно выходят, когда они доведены до отчаянно, когда у них есть какая-то цель, и они видят лидеров, которые могут эту цель обеспечить. Я То есть вы ждете, вижу... пока люди дойдут до отчаяния Нет, полного? мы не ждем, что люди дойдут до отчаяния. Но мы э, считаем, что здравые силы общества, здравые политические силы общества должны объединиться, выработать в том числе общую повестку дня, э, как на уровне технических, как на уровне законопроектов и инициатив. Мы должны навязать нашу повестку дня, повестку дня общества. Потому что вот 8 партий, я уверен, что будет больше партий. Особенно, когда мы начнем разговаривать об электральном законодательстве. Э, эти все партии представляют определенные слои общества, кто-то ну, больше, кто-то меньше, у кого-то уже есть результат электоральный хороший, у кого-то нет. Но тем не менее все хотят э, представлять ту или иную часть общества как можно больше. Э, и когда мы сможем выработать вот эти решения, когда это будет общий консенсус, когда мы покажем, что есть нормальная политика, что есть не только правящая партия, которая выбросила всех за легальный, да, за свой, а не объявила всех остальными ворами, предателями и, и пятой колонной, кроме них, да, uh -huh. истинных проевропейцев. Вот тогда, тогда уже начнется, тогда в Молдову вернется нормальная политика. Потому что то, что происходит сейчас, да, когда мне иногда кажется, я не знаю, вот ко мне все больше и больше людей говорят о том, что то, что происходит сегодня у парламента, это какое-то, зачастую вызывает подозрение, что какой-то договорняк, что моя Санду просто сделала себе санитарный кордон. Я извиняюсь, но, но я, я, я считаю, читала, что это не так, не я так потому что я знаю, что... другое, что говорят о том, что именно вы являетесь удобной оппозицией, что именно ваше Чем? протестное Чем движение удобное? не что иное, как сговор с властью, для того, чтобы отвлечь внимание от реальных протестов. Но это пишут, как бы, может быть, сторонние партии ШОР, источники, может быть, СМИ, неважно. Но что вы можете ответить на такие обвинения? Я... Лишь скажу, что давайте дождемся одну-две недели, и мы увидим реальные действия, инициативы и тот форум, который мы соберем. Подождем. Спасибо. Есть также вот вопрос от телезрителя Игоря Плешка в Фейсбуке. Он пишет, будет интересно, думаю, узнать от партии социалистов и платформы «Да», присоединятся ли они к протестам, почему бездействовали до сих пор, или у них своя тактика, еще какова возможность у населения пережить зиму и рост цен. Механизм компенсации не оправдывает себя, да и большинство граждан в сложном экономическом положении. Каков прогноз ваших гостей при неминуемой стагнации, упадке всей экономики? Все-таки, господин Слуцарь, вы же являетесь членом партии платформы «Да». Ну, я остался как член партии. Ну, что они говорят вот по поводу всего? У них нет протестных настроений? Протестные настроения есть сейчас, конечно, в обществе, но опять же... А в партии? Вы когда-то были лидерами протеста. Вы на этой волне, протестной волне ворвались в парламент. Протест... Я говорю сейчас свое личное мнение. Я не отвечаю от имени платформы. Да, ваше личное мнение. Я личное мнение. Протест, он должен иметь какую-то цель. Вот какая-то должна быть конечная цель. Вот в 15 году... Кража миллиарда и вот этот псевдоевропейский альянс, э, а кражу миллиарда сделал тот, кто сейчас организовывает протест, и, и еще несколько человек, которые уехали из страны, вот э, это вывело людей. И было понятно, что та, тот политический класс, который находится у власти, он не может дальше представлять. Да, были вопросы, кто придет, кто это вот, были, были как бы моменты, что дадут досрочные выборы, но всем было абсолютно понятно, что все, вот, вот это край, и что государство захвачено. И, и протесты, люди выходили на протесты против воровства, против коррупции и против захваченного государства. Была четкая цель. То, что сейчас есть, опять же, протестное настроение, нужно разделить на несколько частей. Есть протесты, которые связаны с идеей дестабилизации и реанимацией политики криминальных группировок. И если вы посмотрите реакцию некоторых, эти протесты поддерживают все, у кого есть проблемы с юстицией. Шор, 
году, в отличие от партии социалистов, которые, на мой взгляд, достаточно взвешенную позицию занимают. И опять же, я не, не, далеко не поклонник партии социалистов, но господин Дадон, он говорит, идите туда. Я уверен, что там же уши Платона где-то торчат. Их цель какая? Использовать недовольство, социально-экономические проблемы и некомпетентность многих министров для того, чтобы что? Сделать ну, другое правительство, провести досрочные выборы. То есть в чем, в чем суть? При всей некомпетентности этой власти я ее пока, пока у меня нет основания ее сравнивать с властью Плохотнюка. Я не могу пока говорить, что есть, что есть вопросы захваченных государству. Есть проблемы некомпетентности, неправильного управления, отсутствие достаточной прозрачности, неправильная коммуникация с обществом, много высокомерия. Это все есть. Но сравнить эту ситуацию и с режимом Блохотнюка у меня нет оснований для того, чтобы ставить здесь знак равенства. Поэтому, если речь идет о каких-то протестах, я не исключаю, что платформа, да, они будут решать, придут по каким-то вопросам социально-экономического характера, по недостаточному ходу реформ, потому что если мы сейчас проанализировали бы с вами за 10 минут то, что обещано и то, что было сделано, мы увидим, что реформа в основном буксует или двигается очень медленно. И по вопросам бедности, по вопросам поддержки отечественных производителей, по поддержке фермеров, возможно, уже есть основания для протестов. Я, например, как директор Форца Фермиерова уже два раза мы организовывали экономические протесты. То есть не стоит вопрос о том, что можно или нельзя организовывать протесты. Вопрос, какая цель конечная протестов и, что, и кто их организовывает. Для меня хоть 100 тысяч, если соберет господин Шо, хоть 200 тысяч, если он соберет, он останется преступником. Я читал документы. Что бы ни случилось, какие бы глупости не делал бы эта власть, Шор для меня лучше от этого не станет. Его место в тюрьме, он ограбил этот народ вместе с Плохотником, Платоном и Филатом. Для меня это абсолютно понятно. Его попытки использовать этих людей, которые несчастные, которые стали в том числе жертвой и некомпетентности этой власти, еще раз повторяю, есть объективные причины, есть субъективные причины. Его попытка лицемерно использовать вот это вот, плюс еще играть на геополитическом поле, мы же видим, что происходит. Россельхознадзор, что происходит на телевидении, все это, все это нельзя не сопоставить. Для меня ничего все равно не меняется. Вор должен сидеть в тюрьме, и я верю, что он рано или поздно сядет. Хорошо, господин Слуссер, но я не понимаю до конца вашей логики. Мы помним хорошо 2019 год, когда была, да, была засуха, но фермерам была выдана тогда беспрецедентная помощь. Да, почти в... Ну, не беспрецедентно, но, но, но мы ее добили, но фермеры добились да. за счет протестов. За счет того, что да. тракторами наезжали на ступеньки и парламент, и правительства. Сегодня мы знаем, что вот вы говорите по поводу, какое отношение мы имеем, например, к геополитической ситуации. Сегодня мы не имеем никакого отношения. Мы нейтральная страна, я вам напомню. Но сегодня нет минеральных удобрений. По крайней мере, это я общалась с фермерами. Вы знаете эту ситуацию глубже. Они есть, они дорогие. Сегодня, ну, они очень сложно. Нет, очень ничего сложно сложного было. нет, просто они очень дорогие. логистики я знаю, что я знаю некоторых фермеров лично, которые жаловались, что практически катастро... да, выросла ц... Ц... логистика несопоставима с 2020 годом ситуация. То да, есть, тогда, тогда, получается, б... тогда, получается, была реанимация ситуации, а сейчас дестабилизация ситуации. Нет, если ну, мы говорим логика. сейчас о фермерах... Уже намного. Вот давайте хотя бы фермеров. Давайте, вот давайте мы, уже... опять же, разделим эти вещи. Если мы делим эту вещь от общеполитических протестов и желания там использовать бедность людей в своих корыстных целях и говорим только о фермерах, я считаю, что в, в этих условиях, какие есть на сегодняшний день, Существуют все основания для того, чтобы фермеры выходили на протесты. Два протеста уже мы организовали. И мы же забронировали площадь Великого национального собрания на ноябрь. Если государство не пойдет навстречу и не будет выработаны меры по поддержке фермеров, я думаю, что мы можем ожидать протесты где-то в ноябре. Другой вопрос, конечно, что здесь есть определенная, опять же, вот общая ситуация политическая, она влияет, потому что как только мы начинаем наши разговоры о протестах, о том, что фермерам нужна поддержка, тут же со стороны власти летят стрелы, вы, вы вместе с Шором, вы вместе с Дадоном, вы вместе с социалистами, вы хотите 
хотите дестабилизировать, то это вот. Эта проблема существует, и мы должны делать поправку на это. Некоторые фермеры стрессуются из-за этого, чтобы как бы нас не обвинили в политизации. И тем не менее, я считаю, что несмотря на это, несмотря на это, существует, если власть не, не, не будет слышать фермеров и не выработает программу поддержки, хотя бы минимальные меры поддержки для аграриев, существуют все предпосылки для, для протестов фермеров. Да, они, нам, для нас это, это самая большая сложность будет отделить экономическую составляющую от политической. Что мы хотим решения наших проблем. Нам не нужна отставка правительства, потому что отставка правительства не решает проблемы фермеров в сегодняшний день. Пока есть какие-то шансы договориться с этим правительством, нам нужно договариваться. То есть шансы есть? Ну, пока они существуют. Пока они существуют. На мой взгляд, власть должна гораздо лучше слушать фермеров. И вот то, что сейчас опять же происходит вокруг Россельхознадзора, и вот то, что я написал два дня назад, потому что... Ну, что вокруг Россельхознадзора? Нет, Четыре меня, компании меня, Аргиевские сегодня ну, опять меня, получили меня, разрешение на... А вопрос, вам да. вот с точки зрения государственности, вам вот... вот, ну, вот я, меня удивляет даже не то, не, не, не то что делает Шор. Меня не, не то, что делает Россия. То есть э, то, что Россельхознадзор разрешает под личную гарантию человека, который даже не присутствует в Молдове, экспорт э, от трех-четырех предприятий, не проводя никаких переговоров с э, государственными органами Молдовы, не делая никаких визитов сюда, это проблема Российской Федерации, потому что с моей точки зрения это ну, абсолютно пренебрежение к государственности Молдовы. Не знаю, почему все государственники молчат. Это абсолютное игнорирование и дискредитация всех государственных органов. И это, с моей точки зрения, большой риск, опять же, определенный, ну, может, небольшой, но серьезный риск для потребителей Российской Федерации, потому что все-таки гарантии должны выдавать компетентные органы, а не человек, который находится в Израиле. Но это проблема Российской Федерации. Меня удивляет, я написал несколько дней назад, меня удивляет, что государство, вот здесь я где-то могу согласиться с господином Вартанян. Такое впечатление, что есть какое-то молчаливое согласие, что ну вот Шор этим занимается, вот пускай он занимается. А то эти фермеры ходят, требуют чрезвычайной ситуации, меры поддержки, компенсации. А вот пришел Шор, и он там сейчас их будет понемножку. Плевать, что топчет ногами и дискредитирует государственные органы. Плевать, что идет политическая коррупция фермеров. Пускай он решает, а мы так закрываем, закрываем глаза. Я написал в пару дней назад, что вот, чтобы эта власть подумала, какое количество фермеров, которые хотели перемен, которые поддерживали их, которые э, голосовали за них, другие призывали голосовать, сейчас они должны идти на поклон к человеку, который, которого они считали преступником. И вот, вот что чувствуют эти фермеры? Вот власть должна над этим задуматься? Я, и поэтому я и возвращаюсь к вопросу этому. В условиях, когда власть не, не, не хочет или не может предложить альтернативу фермерам, хотя мы эти меры расписали по полочкам, и, и далеко не всегда они носят мон, монетарные. принят по поводу Какой? присутствия в магазинах нашей продукции отечественной. От, и его отменили. Потом. Его отменили. Ну, я говорю. В этих, в этих... Но тракторов у правительства мы не видели. Ну, потому что эти, эти вопросы, эти вопросы больше касаются переработки. Меня удивляет, что я не видел переработку протестующих, потому что туда попадают конечные переработанные продукты уже. А тракторов, фермеров, я считаю, что если власть будет также дальше относиться и давать на откуп свои функции шору, я думаю, что протесты фермеров будут. Будут они в ноябре, будут они в декабре, будут в Кишиневе. Мы площадь забронировали, потому что то, что сейчас происходит, это очень позорный процесс. Мы прервемся на короткую рекламную паузу. Господин Вартанян заскучал. Мы сейчас вам, господин Вартанян, извините, предоставим слово. Выйдем на рекламную паузу. Она пролетит быстро, так что оставайтесь с нами.
Итак, мы вернулись в студию. Напомню, что в эфире программа «Главное». Сегодня мы обсуждаем текущую ситуацию с гостями студии, с Александром Слусарем, с Гайком Вартаняном. Господин Вартанян, у меня также есть вопросы от телезрителей. Вам кто сейчас управляет партией социалистов? Так, процитирую заявление Игоря Дадона о том, что в партии есть надежный лидер, которому он доверяет лидер Влад Батринча. Это сигнал, что там что-то происходит. Сходит, вопросительный знак. Почему в руководстве партии пришли некоторые, которых раньше не было ни видно ни во фракции, ни в молодежных организациях? Кто их привел? Что-то непонятно вообще, заявиватый вопрос. Собственно говоря, начало вопроса – это сам ответ на вопрос. Господин Дадон сказал, кто неформальный лидер и формальный лидер, исполнитель секретарь Влад Батаренча. В чем вопрос? И институт... Да, пять человек, коллективное руководство, пять человек. Какая Это атмосфера все. в партии? Отлично. Все остались? Отличная атмосфера. Очень хорошая атмосфера. Понятно. А, значит, а у вас, господин Слустер, что происходит? Я, я же еще раз говорю, я поддерживаю такое, если есть какие-то вопросы экономического характера, я всегда готов, помогаю какими-то консультациями, но я не вхожу в руководящие органы платформы. Это и... по вашей инициативе вы По моей ходите, инициативе. А? По моей инициативе да. Вы поддерживали Дину Плангау на Да, я голосовал за Дину Плангау на конгрессе, но опять же, это ни, ни, никак не связано с, с какими-то движениями. Я в день выборов 11 июля 2021 года сказал, что в общем-то правильно, когда руководство партии должно отвечать за неудачный результат. Я был в тандеме на президентских выборах с господином Настаси, я был вторым номером по списку. Я считаю, что э, это правильно, когда кто-то mm -hmm. должен за, за это отвечать. Надо дать шанс другой команде э, работать. И плюс э, у меня было, было предложение от фермеров стать исполнительным директором э, организации, которую мы создали с нуля. Так уж получается в моей жизни, что очень много раз начинаю с нуля. Мне понравилось это. Мне даст... Я рад тому, что я делаю. И это с самого начала было поставлено условие, что эта функция несовместима с активной политикой. Потому что у нас в организации, кстати, входят представители пяти или шести партий, начиная от ПАС и заканчивая партией социалистов. И мы, мы занимаемся только аграрной политикой, поэтому я ушел, со всеми нахожусь в достаточно хороших отношениях, ни с кем не ругался, не ищите подводных камней. Сказал, что если есть, есть какие-то вопросы ко мне консультационного характера, я всегда готов. Сам не лезу, не настаиваю, что-то нравится мне, что-то не нравится. Ну, каждый, есть новая команда, пускай она занимается тем, чем занимается. Вы на местных выборах кандидата на город Кишинев не слышали? Платформа да, будет своего выдвигать? Я думаю, вам надо, надо с ними поговорить. Во-первых, есть время. Да. А стороннее ваше мнение, кто бы более всего Дину Плэнгал подошел бы на эту роль? Я, мне очень сложно сказать. Я думаю, это будут очень, очень специфические выборы. Я так объективно должен быть объективен. Я на сегодняшний день пока серьезной альтернативы Ивану Чебану не вижу на, на правом фланге. Да, Кишинев голосует геополитически, да, Кишинев голосует э, э, не обязательно по этим. Вот, но я смотрю то, что происходит на правом фланге. И, Частично проблема в том, что ПАС зачистил этот правый фланг очень серьезно. Частично есть вина и тех партий, которые есть на правом фланге. Если подтвердятся прогнозы, кого хочет ПАС выдвинуть, я считаю, что это оттолкнет очень большое количество правоцентристского унионистского электората. И вот то, что я вижу и в муниципальном совете, опять же, я не в глубину процессов не вовлекаюсь. Не знаю всех глубин, не знаю всего, что там происходит, но стороннее, вот так вот, на первый взгляд, то, что я вижу, как бы с правой стороны реальная альтернатива за эти четыре года, за эти три года не предложили. Но уходят упорные слухи о том, что Ваню Чубана все-таки исключат из предвыборной Ну, если это случится, это будет уже совсем другая история. Мы с вами исходим из того, что он но сказал, это, что он идет на второй... Это может случиться, как вы думаете, ну, я, вот, наблюдая ничего, со стороны? Я ничего не исключаю. Я 
ничего не исключаю. На мой взгляд, это было бы глупо со стороны действующей власти. Но что будет через год, мы, мы не знаем. Я еще раз говорю, в власти есть очень много людей, некомпетентных, высокомерных, и которые э, склонны решать проблемы не всегда нормальным способом. Я очень надеюсь, что до такой деградации не дойдет. Хотя, может быть, у кого-то руки будут чесаться, но и вот за год до выборов я, я вижу, что при том, что я оппонент, всегда был оппонентом господина Чебана, и некоторые вещи я бы делал, бы, наверное, по-другому, но вот на сегодняшний день я пока не вижу реальной альтернативы ему на правом фланге. Посмотрим, что будет в течение года. Понятно. Есть, господин буквально... Вартанян, партия социалиста Бу... будет поддерживать господина Чубана? Пока еще рано об этом говорить. Мы еще, еще очень много времени. Uh -huh. Сейчас зима очень... Буквально вот как реплика, вот говорите, вы говорите про деградацию. И мне, наверное, хотелось бы все-таки спросить, но я не буду спрашивать по поводу того, а до какого уровня деградации должна дойти ситуация, и, например, ситуация в правительстве, чтобы, например, платформа «Да», вышло с требованием отставки правительства. Вы я говорите, говорю, я, мы, не, мы не хотим менять правительство. Я говорю а о деградации. Я говорю не про деградацию именно власти. Я говорю деградация, которая произошла на правом фланге за счет того, что ПАС частично сделал все, чтобы зачистить. Этот Нет. правый фланг. А что касается деградации, ну тут опять же э, ошибок очень много сделано уже. И я думаю, я писал об этом, причем писал гораздо раньше, чем это делали социалисты и чем представители Шора, которые, напомню, голосовали за Игора Гросу и за это правительство. Кстати, вы в курсе? Вы помните все это? Так вот, я считаю, что менять сейчас осенью правительство, посредине осени, вот в этой ситуации, даже с точки зрения логики, потому что новое правительство, какое бы оно ни было, для того, чтобы все заново настроились и все министерства перешли бы на это, вот это только бюрократически уйдет где-то два месяца. Мы такой роскоши позволить не можем. Но я написал, писал неоднократно, что ряд министров давно должны были быть уволены. И я перечислял и Спену, и предыдущего министра сельского хозяйства, и Гайбу из Министерства экономики, и Катаранджилов. Экономический блок не справляется со своей, со своей задачей. И были обещаны даже до конца сентября эти э, отставки. Проблема в том, что если эти отставки в ближайшие месяцы не последуют, то дальше встанет вопрос нравится кому-то, не нравится об отставке всему правительству. Сейчас, на сегодняшний день, я, я против отставки правительства. Знаете, да. господин Слусарь, есть известная фраза. У меня для вас нет других писателей. Есть другие у нас э, я считаю, что есть, Я считаю, что есть. И, да, хорошо, да, мне нравится вам, условно говоря, левая сторона. Хотя, опять же... Я напомню, что сегодняшний день, по последним данным, Молдова входит в рейтинг топ инфляции. 33,9 да, на сегодняшний это, день это у нас процентная инфляция. Она, она продовольственная товара 38%. Кто возьмет на себя вот такую Но, ответственность? Я думаю, что возьму. Я думаю, что есть специалисты. И вот на Министерство экономики, я вам сразу, говорят, что они не могут найти на министра экономики. Я вам сразу несколько человек назову. Давай. Для того же Игоря Монтяна. Чем он хуже был бы министром экономики? А Марин Чебану, который с нуля сделал экономическую бенскую зону. Мы сейчас с вами посидим и трех-четырех министров экономики найдем. Неправда, и не обязательно, что там нет специалистов. Я согласен, что, допустим... Согласятся ли они? Я не, а им я не предлагаю то, что они хорошие специалисты. А им кто-то предлагает? Вы говорите, что у нас нет других писателей. Вот я вам показал, за прозаики, Я поэты. спрашиваю, Но, есть вот. ли другие есть, писатели? Конечно. Я, уверен, нет, что, я уверен, что и другие. Это вот. Я не специалист, допустим, в обороне, в образовании, в культуре. Но я уверен, что и во всех этих вот направлениях есть альтернатива. И не обязательно есть и центристы, и на правом фланге, и проевропейцы, компетентные, честные люди. Вот вам, угу. я вам дал пример по Министерству экономики. Можем по экономическому блоку. И посмотреть надо, что мы делаем с этим мегаминистерством, которого специально сделали для господина Спыну. Там ну, и энергетику, и транспорт, и дороги, и региональное развитие. Все туда бросили для одного человека, который больше тремя людьми не руководил в своей жизни. И мы вот имеем то, что мы имеем. И что, мы, мы не сможем найти нормального энергетика или нормального транспортника? По энергетике мы сейчас еще обязательно поговорим. Ну, я считаю, говорим. что время, время еще есть. Но оно стремительно тает. Мы идем к контркронометру. Вот есть такая хорошая фраза в румынском языке. И несколько месяцев, если не будет откорректирован курс и не поменяют, то рано или поздно встанет вопрос о правительстве в целом. И в дополнение, потому что сказал, что да, да. нынешний правительство не может даже найти министра экологии. 
Не только среди своих, не только среди чужих, даже среди своих. Откуда то есть даже людей. То есть, э, ну, у них, второй месяц нет, Два нет, месяца да. не было министра экономики. Экология. Экология, экология. Э, экология да. И пришлось господину Боли как бы становиться исполняющим обязанностью еще два министра. Ну, может быть, давайте тогда вообще все министерства уберем, и Владимир Боли станет министром всех министерств. Раз. Так. И в дополнение к тому, что сказал господин Слусар, частично. Почему бы и нет? Ну, почему бы нет? Ну, это как в качестве шутки, но тем не менее, это говорит о том, что как бы, либо никто не хочет брать на себя ответственность, uh -huh. все настолько плохо, либо, если они предлагали кому-то извне пас, никто не верит в эту команду. В дополнение к тому, что сказал господин Слузер, и частично подтверждает. Значит, господин Слузер сегодня работает с определенной группой населения, да, с экономическими с фермерами. Политики... Они работают со всеми, и мы работаем со всеми, и мы выходим с решениями для всех групп населения. И э, да, я не вижу проблем, чтобы выходить с протестами э, не только по фермерской тематике, но и связанные с пенсионными делами, связанные с электоральным законодательством, связанные с экономическими реформами, связанные с реформами юстиции и так далее. И выходить не только с протестами, но и выходить с э, э, готовыми конкретными решениями которые в том числе будут озвучивать парламентские партии, которые присутствуют в, в, в том форме, который мы предлагаем. Есть, Артаньян, последние ваши инициативы, которые были предложены в парламенте, на них кто-то обратил внимание или нет? Ну, слушайте, сегодня мы рассматривали наши две инициативы по тому, чтобы отложить пени и штрафы экономическим агентам, среднему бизнесу. Сегодня и мы готовы... Второй мой проект по мораторию на проверке среднего и малого бизнеса, да? ну, там который вы отклонили два года назад. Это несколько проектов было. Но неважно. У нас сейчас проект по мораторию на отключение людей от коммунальных услуг, которые сейчас по всей стране подписывают То люди есть какие-то проекты перманентно считают... принимаются партии? Не принимаются. Не, не, не принимаются. В том-то и дело. Понимаете, Но в чем я проблема? Я что 7 депутатов ПАС проголосовали. Да, сегодня, кстати, проголосовать. Вопрос, вопрос в другом. Вы, вы понимаете, я не хотел бы, чтобы у наших зрителей сложилось впечатление, что как бы, вот мы предложили какую-то там тусовку двух, трех, четырех партий. Мы хотим создать среду, где все здравые силы могут высказаться, выйти с предложениями. Часть предложений это будет как требование. Часть предложений может быть озвучена и проведена в виде законодательных инициатив, которые готовы парламентские партии от имени этой платформы, от имени этой платформы продвигать. А часть предложений могут, может быть вытащена на улицу как требование к властям. И опять-таки... А, протесты не должны обязательно за, заканчиваться как минимум там, свержением власти или досрочными выборами. Протесты могут идти по нарастающей. И да, я согласен. Вот вы говорите, фермеры, может быть, через несколько там, недель, через месяцев нам совсем не втерпешь, и совсем проблемы могут усугубиться настолько, если их не будут слышать, что они могут выйти на, проте на протест. А разве нашим пенсионерам и другим своим населением будет лучше? Я думаю, у них тоже проблема будет. Понятно, что, опять-таки, господин Слушатель, вы сейчас не политик, вы занимаетесь фермерами. Но вы были политик, вы знаете, что политики не могут заниматься только одними. Я где могу, где стою, вы знаете, вот несколько недель назад я старался общаться с коллективом театра Чехова, заняться их проблема. Это тоже как бы 100 человек, но тем не менее это театр Чехова, люди, которые годами ходили в театр и хотели понять, что с ним происходит. Мне хотелось понять, что предусматривает реформа театров. Будет закрытие, не закрытие. И будет ну и что вы чувствуете, театр будет оптимизирован пока или объединен? Еще не, пока, еще непонятно, пока еще непонятно. Хотелось бы понять все-таки, в, в, был, в чем была причина, почему назначили человека, который совсем не имеет отношения никакого к театру. Это человек, бывший юрист, полицейский. Не а, бывший есть, главный не консультант культуры. Министерства культуры. Ну, но он временно исполняет обязанности. Ну, посмотрим, посмотрим, в итоге, том, посмотрим в итоге, будет, что будет. Объединят ли эти театр, театр посмотрим, Чехова посмотрим. с каким-то, может быть, румынским театром? Посмотрим. Вот, например, сейчас и... есть проблема, около 300 человек остались без работы после закрытия МАКОНа. Макон, да, да, там понятно, частично, может, понятно, что люди не могут конкурировать с ценами с Принестровскими, понятно, что, может быть, частично оборудования нет. Но, тем не менее, это люди, это 300 человек. Говоря, я так понимаю, что глаз контейнер, ком, очень многие, контейнер, очень, очень многие пред, предприятия по, сейчас по плитке, стоят да, 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 перед, перед, перед закрытием. 27 раз больше тариф на газ. Да, чем какие предложения будут у правительства к этим предприятиям, к людям работающим, к тысячам людей, работающих там. 
к их семьям. Давайте обсуждать эти вопросы. Давайте выходить с пакетом предложений правительству. И мы готовы вместе все обсудить, прийти к общему знаменателю. Почему два года назад мы могли объединиться против какой-то цели? Сейчас мы не можем, ну или во имя какой-то цели, да, чтобы вернуть государство более-менее на какие-то нормальные демократические пути развития, рельсы. И мы частично, я думаю, с вами справились. Давайте так, частично, частично да. мы справились. Почему сейчас мы не можем попробовать? Почему обязательно мы должны э -э -э, объединяться во что-то и говорить, что это какой-то альянс? Нет, это не альянс. Альянсы – это вообще плохое ругательное слово. Не надо не делать никаких альянсов. Мы хотим попробовать думающих людей, политиков, которые хотят предложить что-то, объединить в какую-то какую единую площадку, где мы можем выходить с идеями. Опять-таки, и это в том числе и обращение к политикам, и к общественным деятелям, что эта площадка открыта для всех. Я очень надеюсь, что все э, здравые люди из общественных деятелей, из неправительственных организаций, эксперты, э, кто хочет быть услышанным, у кого есть что сказать, кто, кто хочет предложить решение, давайте работать вместе, э, работать, предлагать правительству, предлагать этой власти. И если что-то не будет получаться, предлагать в, в других формах, э, привлекать людей. Если это будут протесты, пикеты, почему бы и нет? Но а почему всех, всех как бы... Только две ремарки, скажем, да. на, на, на это. Да. Первое, по поводу, почему получилось в 2019. В 2019 году это получилось у парламентских сил. Если ты вспомнишь хорошо, Гаек, то до 2019 года все вот эти вот попытки, все разбивались. Когда мы стояли и кричали, что не, не, не принимайте смешанную систему, Социалисты голосовали, смешанная система прекрасно в парламенте вместе с демократами. У нас получилось это частично, на короткий период, в условиях отчаяния, потому что уже тогда бы это государство вообще бы не имело никакой перспективы, и досрочные выборы, и внешний фактор имел определенную, определенную роль, и на короткий срок парламентским силам это удалось сделать. Поэтому это все-таки совершенно разная ситуация. И вторая ремарка. Я я считаю, что, опять же, имея уже опыты и не парламентские, и парламентские, и не парламентские, не политические, я хочу сказать, что протесты, реальные, здоровые протесты, без каких-то скрытых политических целей, по крайней мере, явных политических целей, имеют шанс, если они будут организованы под гражданской, на гражданской площадке. Платформа «Да» была самое мощное развитие получала, пока она была гражданской силой. 100 тысяч выходило, пока это вот, как только отстала политическая партия, у других политических партий, даже если платформа демонстрировала романтизм, э -э -э, жертвенность, ничего ни на что не претендовала, все равно другие политические партии уже рассматривали это как «Ага, тут что-то не так». Я... Поэтому я думаю, что... Э -э Здоровый протест 8 или 10 партий совместно, ну, может быть, единичный там какой-то технически возможен, но как долгосрочную перспективу я не верю. В гражданскую платформу, вот, если какая-то возникнет, это есть какая-то какая вероятность, что, что такое произойдет. Под политическим зонтиком все начинают тянуть одеяло на себя. Поэтому политический протест, вот почему, почему Шорт делает политический согласен, протест? Согласен. И другие партии там не появляются. Вот, я у него я есть возможность сейчас это сделать. Он делает это в одиночку, он сам Александр. хочет собрать все политические дивиденды. А я Еще немножко ваши друзья по фракции. Я понимаю. Слушай, с другой стороны, я ни, я ни разу не видела партийного флага на этих протестах. Ну, не, ну, ну, ну чего мы будем? А, ну, а он ну, не отрицает, что это. А, ну, давайте почему? Так. Что мешало? Ну, я к чему говорю? Нет, я все прекрасно понимают, что это протесты Шора. Ну, так и и что? все прекрасно понимают, и он как бы признается и говорит, что там и транспорт, да, частично есть, и питание, Какие еще что-то, вот что-то что такое. Но... Почему бы не переориентировать тогда протестную волну? Вот э, э, другая оппозиция не может на себя ее Смотрите переориентировать, так, например. Так, Или в этом нет необходимости так, на сегодня. Политический день. протест, политический процесс не ограничивается протестной волной, которую нужно что-то оседлать и где-то что-то кому-то доказывать. Политический процесс это намного более широк, широкая история. И, кстати, возвращаясь к тому, что, что вы частично согласны, что возможно есть какие-то элементы договорника, я просто сейчас вот вспомнил, мы mm -hmm. говорили про то, что снять там прямо. Примара, примара, там, э, до. Я вспомнил про то, что как быстро они, когда нужно было, там из-за каких-то плацин, да, сняли. 
нашли финансирование. А здесь как-то что-то вот месяцами же не могут ничего не понять, что откуда что финансирование. Поэтому как бы, ну, когда надо, они все очень быстро работают. Как за полтора часа они с, с предъявления, э, предъявлением э, обвинения, за полтора часа уже э, сняли и вытащили э, господина прокурора Стайногла. За полтора часа. То есть, когда надо, эта власть работает очень быстро. Когда им не надо, то есть это мы понятно. Но, возвращаясь, Но те же ваши два тезиса. Есть и к вам, ваши два тезиса. Ради, ваш, ваши, два тезиса ваши два тезиса. Я согласен угу. со вторым тезисом. И поэтому я говорю, что я уверен на 100%, что любые протестные акции, в том числе и технические протесты, должны, чтобы они были общенациональными, настоящими, живыми, живыми и искренними, действительно должны инициироваться экспертами, гражданскими обществами, общественными, общественными политическими деятелями. Да. Более того, в нашем случае, я думаю, если через какое-то время наша площадка будет э, увеличиваться за счет вот, экспертов, общественных деятелей, может быть, других партий и так далее. В отличие от платформы «Да», когда еще она была как гражданская платформа, нам ничего не нужно, ну, грубо говоря, партиям не нужно ничего создавать, как бы, ну, самоутверждаться. То есть партии уже есть сами по себе. Каждый все равно потом, в любом случае, на, на выборах, скорее всего, пойдет сам по себе. Но э, в этом отношении э, здесь, мне кажется, больше шансов. Ваша первая ремарка по поводу того, что нам было ради чего объединяться и говорить. Да, я согласен, что не все считают, что сегодняшняя власть действует, э, есть знак равенства плохотнику. Э, согласен. Но, э, а что, разве... Против какой-то власти можно предъявлять какие-то требования, в том числе протестного характера, только после того, как она становится наравне с плохотником? Почему? Вы же сами говорите о том, что есть много того, что они делают неэффективно. Есть много того, что есть элементы. Да, они говорят, что это не мы, это все кланы плохотниковские в прокуратуре. Но есть также люди, которые не верят, что ничего не происходит без, без того, чтобы сверху говорили. Есть же элементы, захваченные до сих пор? Есть. Мы это прекрасно понимаем. Поэтому я не уверен, что в нынешней ситуации нет ради чего объединяться. И не надо все сравнивать или равнять, равнять на плохотника. Сегодня совсем другая ситуация. Сегодня некомпетентность будет стоить не только благостояние, не только людей, доведенных до нищеты. Но и, к сожалению, я уверен, и это, это страшно признавать, но я думаю, мы с вами соглашимся, что это зимой, я думаю, что будет и голодная смерть стариков, которые где-то в селах не смогут заплатить за счета. И, и мне, ну, вот, к сожалению, а, да, к, да, это да, страшно. Извините, это страшно. Да, да. Я поэтому я не то, что я хочу сейчас как бы, ну, на, на, на каких-то эмоциях, да? но социально-экономическая повестка, повестка э, возвращения страны в русло демократии с точки зрения того, что сегодня власть подминает под себя и пишет под себя закон. Промолекс высказался о инициативе госпожи Санду о том, что давайте временно изменим закон, только потому что когда им не хочется обращаться к примару Кишинева. То есть мы, мы дошли до того, что президент меняет временно закон из-за того, что они там попытались где-то с точки зрения пиара прижучить мэра, который им в ответку показал их место и показал, грубо говоря, что они ну, делают глупость. Они могли это сделать вечером да, с этими палатками. И они под это меняют закон. Хотя все понимают, что ну, во всем мире... Если протест выходит из-под контроля, он разгоняется без никакого, никто не звонит и не, ищет, не, не ждет разрешения примара, и все понимают, что если Тем происходит временем, беззаконие, я хочу что успеть обсудить нет. и социальные моменты. Я напомню, что граждане, предоставившие ложные сведения для получения компенсации за энергоносители, будут строго наказаны. Такое заявление сделал министр труда и социальной защиты Марчел Спатарь. Процитирую его, он сказал, что получатели компенсации по счетам за холодный период года будут проверены с помощью информационных систем налоговой службы, национальной кассы социального страхования, а также путем доступа к данным кадастра. Вы как депутат, господин Бартанян, как вы смотрите на то, что вот наш многострадальный народ будут еще вот проверять такая жесткая, так скажем, вереница государственных органов? Смотрите, с одной стороны, мы понимаем, что в любом обществе, и в том числе и в нашем молдавском обществе, есть люди, которые всегда найдут, найдут какое-то решение, чтобы обойти закон. 
И наверняка могут быть люди, которые захотят, имея большие зарплаты, дома, машины, квартиры и так далее, еще и получить компенсацию. Это вот я всегда вспоминаю, что вот были, бывали такие мемы, когда, например, в Америке для компенсации там, рэперы на супердорогих машинах приезжали, получали чек welfare, то есть пособие по безработице. Есть такое. Но мы же понимаем, что абсолютное большинство людей, 99%, это люди, которые подают на компенсации. Это люди либо пенсионеры, либо это средний класс, живущий в Кишиневе, да, молодые семьи, в ипотеку, или просто люди, которые живут, у которых дом газовое отопление, и которые просто, просто подсчитали, сколько у них будет mm -hmm. сейчас счета, и взяли за голову. И более того, сама система, та, как бы люди спрашивают, вот Скажу честно, моя бабушка спросила, как мы с ней говорили несколько дней назад, как бы они живут с вами отдельно, они тоже, наверное, зарегистрировались, они спросили, а почему, у них же есть вся информация в КНАСе, в КНАСе, почему они просто не взяли информацию, зачем вся вот эта перепись еще раз. Что сказать? Ну, сегодняшняя власть, опять-таки, а Ребята, вы задавали находи... вопрос министру Спатару? Нет, Спатар. ну, это только сегодня информация прошла. Ну да, Нет, да не ну, до этого э, требуют, чтобы люди внесли данные. И я знаю, что у нотариусов на сегодняшний день существуют также очереди. Там, у кого из взрослых людей более одного э, объекта недвижимости, они срочно бегут к нотариусу и, и переоформляют это все на своих детей. Э, то есть, э, к чему вот такие жесткие рамки? Там более четырех вроде ну да, ну опять а более четырех объектов. Угу. Слушайте, понятно, мы понимаем, что бюджет не бездонный. Понятно, что они хотят исключить э, употребление этой системы, грубо говоря, чтобы люди попытались ее обойти. Но опять-таки, то, как это сделано, пока что, мы еще не понимаем, как оно будет работать до конца, ну, как, как в итоге люди получат. Но то, как это сделано, опять-таки подтверждает то, что ребята сегодня, которые у власти, ну, мы, мы знаем, что они практически все из неправительственного сектора. Опыта действий в реальной экономике, в реальном хозяйстве у них очень мало. И в том числе и в социальной сфере. Хотя, опять-таки, как говорят, говорят наши коллеги, которые общаются с Министерством соцтруда, Господин министр, это один из более-менее более адекватных министров, и который он всегда пытается войти в положение. Это мне говорили уже многие люди в этом отношении. Поэтому хочется надеяться, что таких случаев будет очень мало, кто хочет злоупотребить системой, потому что действительно то, что будет происходить с нашими стариками, я не понимаю, как люди будут выживать, даже с этими компенсациями. Спасибо, господин Вартанян. С господином Сусарем я еще хотела успеть обсудить энергетическую газовую безопасность. Вы потом обязательно добавите свое мнение. Значит, последние новости. Наре заявила, что в Молдове повышается тариф на электроэнергию. Клиенты компании Premier Energy будут платить вместо... Двух леев 64 бани, три лея 15 бань за киловатт. Тариф для потребителей севера повысится с двух леев 86 баней до трех леев 21 одной бане за киловатт. Господин вице-премьер Спыну обратился с просьбой гражданам страны, чтобы в последний, с последующие дни экономили электроэнергию, особенно с 7 до 10 утра, а также с 6 вечера до 11 вечера. Также сегодня стало известно, что Республика Молдова сможет покупать электроэнергию в Румынии по цене 450 румынских леев, примерно эквивалентно 90 евро за мегаватт. Энергия, приобретенная у молдавской ГРЭС, составляет 59,9 долларов. 62, Я также... 62,5. 62,5 сейчас. Да. Ну, э... Повысили в последний раз. 62,5. Вот. И также хотелось бы процитировать господина вице-премьера, господина Спыну, который заявил, что электроэнергия будет иметь цену ниже рыночных и будет давать те 30%, которые мы больше не сможем получать из Украины, начиная с 14 октября. Это возможно, потому что нам удалось синхронизировать нашу систему с европейской электрической системой еще в марте. В связи с этим, господин Слусер, я хочу вас спросить. Насколько актуален у нас закон о диверсификации да, рынка энергетики, если, сколько вы сказали, 62 и, и, 5. и 5 мы покупаем у молдавской ГРЭС, 
И э, по 90 евро мы закупаем у э, Румынии. 87 долларов. Да, у Румынии. Во-первых, вопрос в том, э, почему... Как вышла такая цена, она будет компенсироваться правительством Румынии, потому что мы знаем, что в Румынии таких цен за электроэнергию нет. Я видела лично своими глазами румынские платежки. Там электроэнергия стоит ну, как минимум до, до около 200 евро и выше да, во всем Европейском Союзе. Нам эта цена обходится в 90 евро. Как вообще вы можете прокомментировать данную ситуацию? Что происходит? Ну, данная ситуация уже... Это... Следствие многих обстоятельств. Тут ситуация, в общем-то, понятная, хоть и для меня не очень приемлемая, потому что корни ее идут и в наших взаимоотношениях с Приднестровьем, и к тому, как был подписан договор с Газпромом, и как не использовался фактор Приднестровья в, этих, в этом переговорах. Но уже есть то, что есть. Чтобы не ходить далеко в прошлое, понятно, что после ударов по критической инфраструктуре Украина, какое-то время Украина не сможет поставлять электроэнергию в Молдову. Та электроэнергия была по 77-78, потом атомная была немножко дороже 90 долларов. Свыше 120, господин Слусарь. 123 ну, она, доллара было. Ну, она была в очень маленьких количествах. Основная была по 77 долларов. Это, это для, для балансировки. И сейчас роль этих 30% взяла на себя Румыния. По цене, я согласен с вами, что таких цен в Румынии нет, по какой они нам поставляют. Это будет субсидирование, субсидии со стороны правительства Румынии. Я напомню, что тариф на газ Румыния субсидирует для всех. У них плафонирован тариф и не превышает 13 леев. Я неоднократно говорил, что э, очень нормально было бы попытаться с Румынией той же договориться по поводу газа, по поводу возможности плафонирования э, цены и для Республики Молдова, потому что это не очень большие объемы для Румынии. По крайней мере, для правого берега 1 миллиард кубов в год это не очень большие объемы. Пока вижу, что ничего этого не происходит. Э, есть сейчас возможность... Э, проблема была в том, что... Э, не покрывает молдавская агресс всего необходимого объема электроэнергии в час пик. Румыния даст эти, это дополнительное количество электроэнергии. Насколько я понимаю, более 150 мегаватт в день невозможно. Это, это вот как бы лимитирует то количество электроэнергии, которое будет приходить из Румынии. Остальную электроэнергию мы будем также покупать по УМГРЭС. 62 доллара с половиной. Цена низкая, но я хочу вам сказать, что себестоимость этой электроэнергии в условиях того, что МГРЭС не платит вообще ничего за газ, 38 долларов. Вот чтобы, мы, чтобы мы знали. То есть э, мы платим примерно двойную цену за, за обгресс. Да, она самая низкая в регионе, но учитывая, сколько мы субсидируем и спонсоризируем Приднестровье, она бы могла быть еще ни, ниже, если бы наша власть умела э, вести нормальные переговоры, а не разрабатывала какие-то схемы с Приднестровья. В любом случае, у меня, как у простого потребителя электроэнергии, есть такой вопрос. Даже 90 евро, почему я должна... С моего кармана должно идти, вот я должна закупать 90 евро, если у меня есть возможность купить у Интеррау за 62,5. Как не, вы говорите, не, дает, не, не может МГРЭС вырабатывать такое количество электроэнергии. Здесь проблема. Не хватает сил, сил мощности МГРЭС э, Хорошо, при нехватке да. газа. Газа идет недостаточно, объемы уменьшились. До этого газа шло же достаточно. Ну, газ, Но мы все Газпром уменьшил на 30%. Это Сейчас все, только не уменьшил. Не Кишинев же уменьшил. Газпром уменьшил на 30%. Сейчас только уменьшил господин Слусарь. Ну так до этого и не было проблем. А до этого все равно был закон о диверсификации, он ну, уже правда, два месяца. С точки зрения диверсификация должна быть. А вот если, если один источник вырубается и ты зависишь только от одного источника, что происходит? Допустим, если бы мы покупали 100% сейчас из Украины и вот такое бы произошло, бы, что бы было бы? Был бы коллапс. Поэтому диверсификация это правильно. Другой вопрос, что нужно иметь способности договариваться о хороших ценах. Я считаю, что и с Украиной, и с Румынией, и с Молдавской ГРЭС можно было договориться. 
оценок немножко поменьше, чем то, что мы имеем сейчас. Окей, okay, я принимаю тогда вот такую ситуацию, что вы говорите, что диверсификация, это, она необходима, многие тоже специалисты в области энергетики так говорят. Тогда у меня есть второй вопрос к вам. Чем руководствовался господин Спыну? Вот сейчас мы видим с сегодняшнего дня, что в Румынии, оказывается, можно покупать за 90 евро. Но до этого мы покупали у Украины за 123 доллара. Ну, я еще раз вам говорю. Почему мы покупали Украины? Украина мы покупали, за... покупать у... Украина у мы покупали очень маленькое количество за 123. Основная масса электроэнергии шла по 77 долларов. А я уверен, что если бы господин Спыну не истерил иногда на переговорах с Украиной, мы могли бы получить цену и в 65 долларов, и в 67 долларов. Долларов. А как он истерил? Ну, это вы его спросите. Если бы были бы таланты нормальных переговоров. Мы до сих пор покупали электроэнергию от Кучергана за 50, почти за 60 долларов, сейчас 62 с половиной. От Украины основная масса электроэнергии шла за 77 долларов. То есть, это цена немножко ниже, чем то, что мы берем сейчас из Румынии. В Румынии, в принципе, нужно было изменить законодательство специальным ордонанцем для того, чтобы мы могли покупать сейчас вот за 8 77. Я думаю, что это тоже не предел. Вот Если мне, ситуация простите, господин Сустер, пишут телезрители, что цена 77 была давно, а по новому контракту от Энергоатом около 100, а Укргидро 123. Нет, нет, нет. нет. 77, от, э, Атом 5% было по 123, 77 было на 25% от э, Укрэнерго, и остальное было Ангресс. И суммарный тариф общий, средний был 65 долларов. Тогда скажите мне, пожалуйста, на ваш взгляд, вот вы говорите, Спыну сделал ошибку, сделал ошибку, неправильно договаривался с Газпромом. А как нужно было правильно договориться с Газпромом? Сегодня вся инфляция, в принципе, экономисты говорят, у нас именно из-за цен на Далеко не, 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 не вся инфляция. Ну, не вся, ч -ч -ч. Продовольственная инфляция. Мы, мы продовольствие производим, там газ, газ особенно вот товары, э, фрукты, овощи. Что имеют они к газу? Там ничего газу нет. Там сидят ребята-монополисты, которые специально завышают цены супермаркеты, которые видят, а, государство имеет откуда платить компенсации, а мы завысим еще больше. Нас же никто не проверяет, мы делаем, что хотим. Но, возвращаясь к вашему вопросу, я неоднократно говорил, что, по крайней мере, надо было попытаться разыграть карту Приднестровья и не делать вид, что там на левом берегу там наши граждане, и что мы там ничего, что это такая же часть Республики Молдова, это не является по факту частью Республики Молдова. Мы спонсируем Приднестровье, и Приднестровье живет э, все это время а, за счет газа, за который она вообще не платит, и этот долг, рано или поздно, я уверен, что будет попытка переложить его на плечи правого берега, и б, за счет того, что мы даем налогами не облагаем импорт и ставим наших экономических агентов на правом берегу дискриминационное положение по отношению к левому берегу. Только в год мы теряем от этого минимум 4 миллиарда леев. Вот идет, идет товары и на импорт. Акцизы НДС остаются на таможне. Идет товар на импорт для Приднестровья, ничего не остается на таможне. Он идет туда, в Приднестровье, бюджет ничего не имеет. Хотя печати молдавские, процедуры молдавские. То же самое происходит при экспорте. Приднестровье пользуется соглашением о свободной торговле. Приднестровье пользуется номерами, Приднестровье пользуется... А что делать, господин Сусов? Вот это все, все эти вопросы, я бы, например, что бы делал я? Я бы сказал, господин Миллер, или там надо бы вести переговоры не на уровне, как минимум, премьер-министров. Потому что это, это вот то, что говорю Спыр. Мы хотели уйти от политической составляющей переговоров. Да, они всегда были политические. Это Газпром всегда проводит, это проводник политики. И нужно вести политически. Сказать, ребята, у вас там есть Приднестровье, которое живет на шару за счет вашего газа. Мы это понимаем. Более того, мы, мы спонсируем Приднестровье. Приднестровье экономически выживает только за счет того, ваш русский мир выживает за счет того, что э, получает газ от вас на шару, и от нас не, мы его не облагаем налогами. Так давайте тогда. У нас два варианта. Или мы тогда отказываемся от газа вашего и ищем газ другой, но у нас есть альтернатива для правого берега, у левого берега нет альтернативы. Электроэнергию у нас была на тот момент альтернатива, у левого берега не было альтернативы, их электроэнергию никто не покупает. Уважаемые господа из Российской Федерации, вот потолок цены, который мы можем платить за газ. Оставьте в покое вашу формулу, которую вы придумали, 70 на 30, 30 на 70, вот потолок, условно говоря, 400 долларов там, или 450 долларов, это максимум, что мы можем платить. Если вы согласны, 
Давайте так. Если нет, тогда мы должны отказываться от Приднестровья в газовом плане. Мы не можем спонсировать дальше Приднестровье, мы не можем спонсировать дальше импорт на Приднестровье. Мы вынуждены искать альтернативный газ, но на левый берег он будет поступать за деньги. И мы начинаем налогообложение Приднестровья при импорте и ставим вопрос, могут ли они пользоваться соглашением о свободной торговле. По крайней мере, такую постановку вопроса никто не пытался поставить. Даже никто не попытался. Если вы согласны, тогда, чтобы, чтобы оставался статус-кво, дайте цену на газ нормальную, 400 долларов. Мы не спорим, да, не, не придумывайте, еще раз говорю, не надо эти все формовые закорючки, потому что вы даете эту цену, совершенно не имея никаких форм. Вы даете цену в зависимости от политической ситуации. Венгрии дали столько, Турции дали столько. Мы с вами суверенитет не обсуждаем, на коленях перед вами ползать не будем. Но есть проблема Приднестровья. Вот за Приднестровье цена Приднестровья 400 долларов. Никто так не попытался вести переговоры. Даже когда были намеки на это, Пыну сказал, что нет, 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 там наши граждане, мы не можем вообще речи речь, речь. Мы должны говорить только о коммерческой составляющей. А коммерческой составляющей у нас аргументов не было. Мы сами предложили формулу 30 на 70. Я как раз хотел сказать, что мы это сами, спину, мы, мы сами предложили формулу, еще, еще было при правительстве Тику предложили перейти на спотовые, на, на спотовые цены. Мы сами как бы вошли в эту, в эту экономическую ловушку, а на тот момент спотовая цена была на, на рынке уже бы приближалась к 1000 долларов. Какие у нас были экономические аргументы? У нас был только один сильный аргумент это Приднестровье. Но его никто не попытался пытался разыграть. Это все. И сейчас мы имеем уже год с чем-то, говорим, мы платим компенсации, мы платим компенсации, мы платим компенсации, 3 миллиарда в прошлом году, 5 миллиардов заплатим в это, это деньги, которые могли пойти на инвестиции, на поддержку каких-то проектов, на инфраструктуру в селах, на поддержку фермеров. И вот из-за некомпетентности при переговорах мы сейчас платим эти деньги как компенсации. Сейчас даже дошло до того, что за день до того, как цена падает практически в два раза, с 1800 до 1000, за день до этого решением комиссии они закупают 10 миллионов по 1800, да, 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 по хотя на, на следующий день цена падает до 1000. Ну они, да, мы сейчас по формуле закуп... 1030 долларов. А они и закупили они по, по 5 миллионов. Когда я задал вопрос Гаврилице, например, во время вот ему недоверия, Спину как раз выбежал в этот момент, он ушел, потом он вернулся, но тем не менее он не был на этом вопросе. Гаврилица сказала, конечно же, о том, что они просто предоставляли ликвидность Газпрому. Конечно. Только почему-то при этом забыл, забыл сказать, что Спину сам подтвердил, что у нас было уже 50 миллионов э, стоков. Таким образом, если бы мы 10 миллионов подождали бы, купили бы Конечно. в следующий день, ничего да. не произошло. Но разница между 10 миллионами по 1800 и 5 миллионами по 1000, это на секундочку 14 миллиардов леев за один день. Правительство Гаврилицы вместе со Спину. Я просто хотел спросить, я не просто не успел спросить. Это уже был третий вопрос. Гавлица вообще понимает, что она подписывает? Спину я объяснил все эти хитросплетения этой схемы? Либо он За сам... эту сумму можно было купить не 15, а 25 миллионов кубических метров. Да. Если хотели помочь Молдове газ, я понимаю, то надо было дать займ. Да? И, и пускай они заложили бы свое офисное здание и а задолженности и... термоэлектрики перед ними. И Пожалуйста. И плюс отказались бы, например, от строительства посольства в Париже. Он пока раз стоит, по-моему, 25 миллионов. Не, ну это, я имею в виду, там, там 500, цена вопроса полмиллиарда. Да. Дайте это как краткосрочный займ на 3 месяца. В залог, чтобы они поставили ликвидности. У них есть ликвидности в залог. Э -э долги термоэлектрики перед, перед ними, которые являются государственным предприятием. Э -э свое здание. И вы эти деньги через несколько месяцев получите. Вы решите вопрос выплаты. И деньги будут целы. А так деньги пошли туда, на закупку газа по цене, по которой, э -э которая уже... Такой цены не было. Я абсолютно с этим согласен. Мы переплатили очень много и могли купить еще 10 миллионов. Да, что сейчас нету, нету от Газпрома не, не, не идет газа, у нас не хватает. Ну, через два месяца, через три бы купили бы. Куда, куда спешить? Ну, я согласен, что я думаю, что это будет очень серьезно. Рано или поздно это будет, этим будет заниматься прокуратура. Да. Я уверен. Как и многими другими вещами, которые господин Спена делал в энергетическом секторе. Вы в этом уверены, что прокуратура будет этим заниматься? Будет заниматься. Конечно. Чем закончится, когда будет заниматься? Все выходит. Когда крали миллиард, тоже думали, что никогда не поймают. 
И что, кого поймали? Ну, все-таки все в прокуратуре сейчас с огромным опозданием, но все-таки там ведется правильное следствие. Хватит ли политической воли и нормальной юстиции, чтобы осудить Шора, Плохотнюка, Платона, Филата еще раз? Потому что, насколько я понимаю, там тоже вскрылись какие-то новые А те, кто голосовали документы. за госгарантии, они должны нести какую-то ответственность? Те, кто готовил это решение, однозначно должны нести. По остальным больше вопрос этический, потому что я не могу предъявлять... А кто именно по фамилии, на ваш взгляд? Но, я эти фамилии, у меня уже язык болит. Это Лянка, Драгуцан, Канду и Арапу. А вообще уж если говорить, я по факту знаю, кто готовил решение, решение готовил Драгуцан и Канду. Арапу там даже как-то сомневался. Лянка тот идиот просто подписывал все. Ему это вот. Но он как премьер-министр, он несет ответственность, потому что он знал, что это готовится. Они четыре человека, они, они, они это сделали. Остальные тут есть этическая составляющая. Ну не может, конечно, министр образования или министр, не знаю, там, культуры вникать во все вопросы, связанные с экономикой. Другой вопрос, что скандал был большой, я бы, например, не проголосовал бы никогда бы за это. Но тут, опять же, уголовной составляющей меньше, есть этика политическая. А вижу, что по этика политическому наш народ сердобольно простил тех, кто голосовал. Ну, простил, конечно, и поддержал, так сказать, ну, не на выборах. Опять-таки, часть не простила, но опять-таки вопрос в том, что, что происходит с этими, как минимум, с этими четырьмя людьми. Да, вот меня, кстати, вот, вот Мы меня это больше. Потому что линия по офшорам, по миллиарду, я вижу там, правильно, я смотрю название фирм, я вижу, что с трудом, со скрипом, 7 лет потерь вышли. Но те люди, которые обеспечивали политическую, потому что наш доклад, который был в парламенте, он в первую очередь, он даже был никак, не, мы не подминали анкету следствия по кражу mm -hmm. Задача была показать, как через политика, политический механизм, через политический класс это было возможно. И мы показали, как менялось законодательство, что делал при правительстве Филата для того, чтобы Бем стал, перешел к Шору, как это потом дальше поддерживал Лянка, как были госгарантии эти, как законодательство поменяли при нас у Марине Респондера, как этот комитет, так называемый комитет финансовой стабильности вопреки законодательству, уже измененному приняли решение, что надо выделять эти госгарантии, как Канду готовил этот документ, как он говорил, что есть И то есть вы уверяете, что весь, кроме там Лянка, который это все подписывал, весь кабинет министров на тот момент первый раз проголосовал, кажется, в сентябре, да, за то, что Знаете. они могут давать эти госгарантии, а вторым шагом когда они проголосовали за выделение в марте. Да, в ноябре за... была первая гарантия считаете... на, 9, на 9 миллиардов, на 9,5 миллиардов. И вторые 5 и 4, да, уже правительство Габорыча. И вы считаете, что они все, кабинет министров, голосуя, не понимали, что происходит? Ну, я еще раз говорю, есть юридическая составляющая, есть этическая составляющая. Юридическая составляющая, мы не можем это проверить, потому что, ну, вот я как в парламенте, приносили, вот, вот гайд не даст собрать, приносит тебе, что я там по культуре, поэтому вот. Но не можешь ты вникнуть в каждую эту, вот ты веришь своему коллеге, я на фракции спрашиваю, Инга, Ливио, Дину, вот тут как, тут что, ты, ты смотришь это все. Извините, но я помню очень хорошо, когда концессию аэропорта вали, когда Фармузал, Фармузал не стал, не стал да, и он объяснил, да. Да, да, и никто не задался, согласен. и никто из правительства не задался вопросом. Сказали, Ребят, говорю. давайте вот раз такое мнение. По давайте мы эти политической еще. точки зрения я бы никогда в жизни не проголосовал бы. Ни за аэропорт, ни за это. Тем более уже шум был с этим бемом большой. С э, уголовной, криминальной точки зрения, конечно, отвечают те, кто готовили это решение. А мне сказал, готовил экономический, финансовый экономический блок. Хорошо понимали, что происходит Канду, Драгуцан, э, Арапу. Лянка понимает меньше, он так это, у него экономическое поверхностное образование, но он как премьер-министр знал. И об этой афере они встречались на, у этого вот, на вилле у, у Тимофти, и тогда был узкий круг, и мы это зафиксировали. А есть доказательства? Конечно. Они встречали тогда. Корман дал показания, что он тоже был туда приглашен, и Плохотнюк рассказывал, как это все примерно будет сделано. Там присутствовал Лянка, там присутствовал Филат, там присутствовал Корман, там присутствовал Тимофти. Там было 7-8 человек, и Блохотнюк описал этот механизм, как будет это год То есть гарантия. Тимовский тоже принимал участие в он, этой... Он был в курсе, конечно. Он был в курсе. Вот то, что Он поверил в это. То, что не он был автором этого решения, но то, что решение о взятии на себя ответственности и выдаче гарантии принималось изначально на этой вилле в узком кругу. Об этом... А здесь... идеологом был Плохотнюк? Идеологом был Плохотнюк, да. Плохотнюк рассказал, и Корман уже, когда мы проводили эти слушания, он сказал, говорит, меня пригласили, он был тогда 
да, этим председателем парламента, говорит, я говорит, не очень понял, что. Я понял, что что-то нехорошее готовится, но толком, но толком я не понял, что. Потому что Плохотнюк рассказывал, Плохотнюк был активнее, и Филат были активны вот на, это, на этом заседании. И Плохотнюк рассказал, что вот мы через Шора, вот, вот то все, вот, вот то, то. Ну, в принципе, он, понятно, что он детали, что, что эти деньги уйдут к нему в офшор, он это не сказал, но он сказал, что надо вот спасать БЕМ, надо выдать гарантии, надо брать ответственность. Это было за два месяца до того, как это все произошло. Есть эти показания, есть в отчете нашем, отчет передан в прокуратуру. Я не понимаю, почему эти люди до сих пор не в наручниках. Вот, вот в принципе, прокуратура так вот более-менее работает. Сейчас. А вы предполагаете, почему? Нет, вот у меня нет объяснения, почему. То ли сможет срок давности, то ли это нужно доказывать служебную халатность, а служебная халатность, она там имеет срок давности какой-то. То ли, ну это не служебная халатность, это, это коррупция, это превышение служебных полномочий, потому что даже то законодательство, которое они изменили, вот принятие на себя ответственности, угу. они его нарушили. Для того, чтобы выдать эти гарантии, нужно, должно, должен был объявлен финансовый кризис. И финансовый кризис должно было объявить правительство. Угу. А его объявил этот совет по финансовой стабильности. То есть со всех точек зрения юридических есть основания, чтобы этих людей сажать за решетку. С моей точки зрения. Торгуцан имеет обвинение. У него же есть там статус обвиняемого. Ну, Но Лянка почему? тоже Но Лянка, Я уже не говорю, что Лянка там э, по уши замаран с аэропортом. Э, Канду почему не, не, не это? Вот, Арапу почему не, не привлечены к этому делу? Хотелось бы э, это, этому вопросу посвятить целую программу, но, э, к сожалению, вот сейчас у нас нет времени продолжить развить эту тему, хотя она очень интересна. Э, в завершении программы хотела бы озвучить э, последние опросы э, компании Disway Torl, э, согласно которым 51,8% граждан Молдовы не хотят объединения с Румынией, 60% против НАТО, большинство граждан переживают из-за роста цен, э, 51%, 72% требуют от правительство повышения зарплаты пенсии. Если бы в следующее воскресенье состоялись парламентские выборы, то голоса избирателей распределились бы следующим образом. Правящая ПАС набрала бы 38,7%, партия социалистов 38%, партия коммунистов 6,1%, блок коммунистов и социалистов в совокупности 36,9%, партия ШОР 12,8%. Также за досрочные парламентские выборы, но это уже согласно результатам опросов Айдата, 60% опрошенных выступают за досрочные выборы, а против такой идеи 37,1% респондентов. Господин Вартанян, скажите, пожалуйста, верите ли вы результатам этих опросов и о чем они вам говорят? Я думаю, сейчас ни один опрос не сможет дать более-менее объективную картину, потому что ситуация меняется постоянно. И, скорее всего, с точки зрения социально-экономических параметров, она ухудшается в любом случае. Это видно. С точки зрения политических предпочтений, очевидно, что... Давайте так, чтобы не называть, какой из этих двух вопросов я считаю менее, менее правдивым. Но есть большая доля вероятности, что какие-то опросы сегодня... А, ну, мягко, сказ... мягко сказать, манипулируем мы и рисуем мы а, в году одной из политических э, партий э, Республики Молдова. А, я думаю, те, кто наши телезрители, все поняли, о ком я имею в виду и о чем я имею в виду. Поэтому давайте так. Сегодня, мне кажется, вообще в целом сегодня морально говорить об вопросах, потому что в условиях, когда действительно мы стоим перед суровой зимой, мы стоим перед тотальным обнищанием населения. Мы стоим перед риском того, что Молдова может быть сама того не хотя вовлечена в серьезный конфликт вооруженный. Не дай бог. И тем не менее, мы одновременно стоим перед тем, что сегодняшняя власть используя ситуацию, в том числе геополитическую, региональную, закручивает постепенно гайки. И чем дальше, чем, тем больше возвращает страну, я бы не сказал, что на уровень захваченного государства, но тем не менее все больше и больше признаков того, что все законодательство перекраивается в угоду одной партии, и мы это видим. И я думаю, что чем дальше будет происходить этот процесс, тем больше политический класс будет э, воспрепятствовать этому, этому э, здоровый политический класс. Я думаю, что все процессы, в том числе, начнутся 
явно начнутся ближе к весне. Хотя я не исключаю, что и этой зимой, и поздней осенью и протестная повестка может быть активизирована с точки зрения того, что действительно люди, те люди, которые могут быть доведены до отчаяния, могут выйти на улицу. Но пока что, пока что, я думаю, самое главное сейчас действительно сохранить мир в нашей стране. Самое главное, чтобы... Это от нас что-то зависит? Тут? Частично зависит. Что именно? Ну, Во-первых, постараться все-таки не в, в желании там, укрепить свой нейтралитет. Это понятно, да, мы все это понимаем. Но не перегнуть палку, не начинать, не идти по повестке дня каких-то других государств, в первую очередь западных. Потому что там немножко То есть сейчас это западные понятно. центры силы сейчас смотрят наш регион через сквозь другую призму. И им немножко как бы они по-другому смотрят, чем граждане Молдовы. Не все понимают, что большинство людей нашей страны так и действительно хотят нейтралитета. Им, они понимают, что происходит в Украине. И тем не менее они не хотят брать чью-то сторону, ну, большинство людей. И мы видим это по вопросам, кстати. Нет такого огромного перекоса в одну или другую сторону, более-менее. И это значит, что люди хотят, чтобы в соседней стране, в Украине, наступил мир как можно быстрее. Как можно быстрее прекратилось, прекратилось эти страшные события. И вот это... Слава Богу, что до сих пор более или менее, надо быть объективными, наша власть справляется. Потому что, ну, давайте так, по факту мы не, мы не влезли в этот конфликт. Но, тем не менее, это определенные отдельные, отдельные э, моменты, которые настораживают есть. Это с точки зрения, у нас там будет, будет законопроект об увеличении времени по госзакупкам, связанным с закупками оружия. То есть есть какие-то вещи, которые очевидно, что ребята готовятся. И готовятся к не самым лучшим сценариям. Хотелось бы все-таки этих сценариев избежать. Спасибо большое. Господин Слусарь, о чем говорят вам эти результаты опроса? Верите ли вы в результаты этих опросов? И, кстати, подмечу, что платформы, да, нету в списках рейтингов. Ну, я есть, думаю, но маленькие. Есть. Я смотрел, из них что есть. в Вайдата как раз платформа да, первый раз проходит в парламент. Я, я, я так сегодня краем глаза посмотрел как по распределению мандатов. Но, но иди с Витору нет. Ну, иди с Витору, опять же. Я, сондажи, это, я не могу сказать, что я вообще не доверяю сондажам. Но мы видим вот два опроса и совершенно разные цифры в этих опросах. Если мы посмотрим на рейтинг и ПАС, и ШОР в этих опросах, то, опять же, мы видим большая, большая разница, опрос проводился в одно и то же время. Опросы давно стали, согласен с этим, средствами манипуляции. Я могу судить по... Потому что много езжу сейчас в территории в силу служебных обязанностей, говорю с людьми. Очень большое разочарование есть. Да, рейтинг власти упал. Это я чувствую и говорю с людьми, которые голосовали преимущественно за, за эту власть. Я, например, больше верю в высокий рейтинг Шора, при том, что я не... Повторяю, что для меня это человек преступник, пусть даже нет окончательного решения суда, потому что его идеология всегда была рассчитана, там нет идеологии, там был расчет именно использовать бедное население. А население за этот год обеднело, и поэтому я верю в этот, в этот рейтинг. Я, опять же, верю в то, что несколько упал рейтинг, опять же, за счет того, что несколько упал рейтинг социалистов. Я это тоже где-то ощущаю. И вот эта вот попытка перетягивания российского одеяла на себя, которая, я смотрю, успешно проводится по всем фронтам со стороны Шора, думаю, тоже этому способствует. Что меня лишний раз, потому что как бы я ни относился к социалистической партии, особенно к Додону, но я работал в парламенте, я, я, я должен сказать, что там есть ряд людей разумных, рациональных и хороших специалистов. Что касается партии Шора, то для меня это, это катастрофа, если когда-то они придут к власти. Поэтому, но я должен объективно оценивать реальность. На мой взгляд, вот то, что есть сейчас, больше отражает рост, рост именно этой популистской, более чем популистской партии. И 
еще раз повторю, то, что, о чем говорю уже, наверное, полгода. Власть должна скорректировать курс и, и изменить свою кадровую политику. Власть должна лучше, намного лучше общаться. Власть должна быть более транспарентной. И тогда остаются шансы, что европейская повестка и какие-то вот все эти процессы пойдут, пойдут нормально. В противном случае... Э Будут то досрочные выборы или это будут э, следующие выборы через три года, мы можем получить э, откат к, к победе криминально-политических группировок. Это последний вопрос, последняя вещь, которая нужна Республике Молдова. Но очень многое зависит сейчас даже не от оппозиции, а от власти. Непонятно ваше мнение, господин Вартанин, вы хотели бы что-то добавить? Ну, я опять-таки не, не соглашусь с последней фразой, потому что, опять-таки, если не власть, то криминальные политические. Нет, это не так. Кроме власти есть здравые политические силы, и, которые думают о Молдове, и которые и левоцентристские, и центристские, и правоцентристские. И опять-таки, я все-таки вижу, по большому счету, что о платформе «Да» и есть что сказать, кроме того, что косвенно предлагать своих членов на какие-то должности при этой власти. Вот как бы так. Я очень сослался корректно формулировать. Да, платформа, да, была абсолютно нормальная команда, которая могла бы согласен. вполне частично в правительстве. И это вот почему косвенно. Я, тем более я, господин Мунтяна уже не является членом платформы. Я с ним практически не общаюсь. Просто меня спросили. Мне так нравится. Каких, кого нету никаких кадров. Вот сразу дал, дал кадр. Да. И сейчас я то, что вижу, то, что есть в платформе, да. И не только в платформе, да. Есть специалисты, которые могут усилить и которые смотрят на это не с точки зрения ОНЖ, не с точки зрения неправительственных организаций, а могут реально э, вести проевропейский курс и при этом поддерживать отечественных производителей или поддерживать фермеров, или вести какие-то такие вещи, которые вполне совместимы. Почему-то у нас так привыкли, ага, если вот пас, все, европейский курс, значит, это либерализм, и больше ничего не должно быть, все, оставляем, хаос, и все, ничего больше нету. Есть примеры многих стран, которые пришли в Европейский Союз и сохранили все свои особенности, традиции. Свою Нет, экономику. наоборот, компания предвыборная была одна у ПАС как раз таки. Просто реалии, реалии да, люди. Да, я считаю, что в экономике взята очень, очень порочная тенденция. Если социально они пытаются все-таки решить вопрос там инфляции за счет компенсации как-то, и социальная составляющая еще работает, экономическая составляющая, она полностью провальная, взята за линии абсолютного дикого либерализма, по которой не, не конкурентно способны вся наша, все наши отечественные производители. И мы, мы просто убьем тех, кто платит налоги. Откуда будем брать компенсации, в конце концов? Не можем же мы бесконечно с протянутой рукой ходить. Это тема, это тема для разговора, очень глубокий, уже, наверное, для других программ. Дорогие друзья, спасибо вам огромное за внимание, уважаемые гости. Спасибо вам большое за участие, за исчерпывающие ответы. Я вам напомню, что сегодня у нас в эфире программы «Главное» был депутат парламента Гаек Вартанян, а также экс-депутат, экс-вице-спикер парламента и исполнительный директор Ассоциации «Сила фермеров» Александр Слусар. Я желаю вам хорошего вечера. Впереди вас ждет много интересного, о чем вам расскажут мои коллеги. Оставайтесь с нами.